Isandang libo yan. Kalahati ng kontrata. Ibibigay ang balanse pagkatapos ng trabaho. Kilala kong taon to. Palagi kong nakikita sa Jacker. Agustin de la Serna. Exposed na gambling lord sa Blue Ribbon Committee na Senado. Kailangan mawala yan bago mabulgar kung sino ang kanyang mga protektor. Tandaan mo to, Dante. Ginagawa ko lang to dahil kailangan ko ng pera. Pero hindi ako pumapatay ng taong walang kasalanan. Iligal ang trabaho ng taong to. Marami siyang pinahihirapan. Kaya dapat lang siya mawala sa lipunan.
Uy, uy. Gising na. Gising na. Andito si Kuya Rodel. Gumising kayo. Uy, gising na. Gumising na kayo. Bakit ba? Kuya Rodel. May sugat ka. Bakit ano nangyari sa inyo? Wala. Napadaan lang ako sa may nagbabagilan. Tinamaan ng ligaw na bala. Bali, wala to. Walang mangyayari sa kanya. Doktor po ba siya, Kuya Rodel? Oo, doktor ako. Pero, bakit hindi mo siya dinala sa ospital? Hindi na kailangan. Tsaka gusto ko magpagaling dito. Huwag kang mag-alala, Kuya Rodel. Kami bahala sa inyo. Aalagaan namin kayo. Oo nga naman, 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 Kuya Rodel. Kami, kami lang bahala sa iyo. O, Kuya Wala, Rodel, kayo. kumain ka na para mabilis kang gumaling. Salamat. Bang! 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 Uy, huwag ka magtago dyan sa likod ni Kuya Rodel. Baka matama ang sugat niya. Ayaw ang mga pala. Sorry, Kuya Rodel, ha? Ayos lang to. Magaling na to, eh. Ikaw, hili ka nga kito. Bakit, Kuya Rodel? Bakit ba ang hilig-hilig mong humawak ng bagil? Kasi gusto ko, Kuya, paglaki ko, maging sundalo. <laughs> Bakit sundalo? Kasi, Kuya, para makatulog naman ako sa bayan, tsaka sa mahihirap na katulad natin. Alam mo, kuya, paglaki ko, babarilin ko yung mga masasamang tao. Lalo na yung gumagawa ng mga kasalanan. <laughs> Magaling. Ikaw, Bitoy, ano ba ambisyon mo sa buhay? Ako, kuya Rodel, simple lang naman ang pangarap ko sa buhay. Ano yun? Yung makaganti ng utang na loob sa inyo. Sa magagandang bagay na ginawa niyo sa amin. Ang bait niyo kasi sa amin, eh. Wala yun. Basta wag lang kayong gagawa ng masama. Ayos na sa akin. Dahan-dahan lang ang pagdilat, iha. Hindi ho ako makakita, ah. Malabo ho yung palingin ko. I'm sorry, Iha. Nadamid siyang korneya ng mata mo. Talagang ganyan yan. Pero, Dok, may pag-asa pa ho ba akong makakita ng maayos? Meron pa. Kailangan mo lang ng isang major operation. Mga polis kami, alam namin nakita mo ang buong pangyayari at kung sino ang kriminal. Kailangan namin sana ang kooperasyon mo. Pwede ba? Huwag niyo akong guluhin. Ikaw lang ang pwedeng makatulong sa amin para mahuli ang killer. Layuan niyo ako. Wala akong pakilam sa inyo. Layuan niyo ako! Sarento, huwag muna ngayon. Gulong-gulo ang isip niya.
Ano ba nakikipag-away sa snatcher? Ang galing-galing niya. Bakit? Malu! Pumasok na tayo. Sandali, ayan. Tapos na. Ate, ang gwapo. Palapit na. Sa inyo to? Oho, sa pinsan ko to. Sino siya? Ano bang nangyari? Siya ang makapigil sa snatchers kanina. Kaya malaki ang utang na loob natin sa kanya. Kailangan uh, natin magpasalamat. Ganun ba? Salamat din ho. Kilala ko kayo. Di ba kayo yung singer dun sa club? Kagagaling ko lang nga dun eh. At nagkataon na padaan ako dito. Dito ba kayo nakatira? Oo, Jaan. Tuloy muna ho kayo. Magkapi ka muna. Salamat. Siya nga pala. Ako nga pala si God. Hindi niya naitatanong. Gabi-gabi ako nasa club para makinig sa inyo kumanta. Ganun ba? Salamat naman at meron pang mga customers na nagtsatsaga sa akin. Kung nakakakita lang ako, sana mas na-entertain ko kayo. Napansin ko, nakakakilos ka mag-isa. Nakakakita ka ba ng bahagya? Nakakakita, pero malabo. Naaanina ko yung mga gumagalaw sa harapan ko, pero hindi ko nakikilala. Ano ba talaga ang nangyari dyan? Nakakalimutan ang tsura ng taong yun. Nagsisikap akong makaipon ng pera. Para sa operasyon ko. At pag nakakita ako uli, ako mismo maghahanap sa kanya. Magandang klase ba to? Walang problema. Primera klase yan. Bayad mo. Wala ka ng problema. Pwede na akong malis.
Sir, Sir, alis na ako. Bay, ano nangyari? Nasabon ako eh. Nasabon! Pasti lang kinabuhi, bay. Anong kasi sabon? Yung solar active? O yung kalamansi? Isa ka pa. Masyadong mainitin ang ulo mo, bay. Ate Mirna, bahala ka na kay Rodel, ha? Magbibis muna ako sandali. Rodel? Ano nangyari? Ba't wala kang kibo? Wala. Tinitignan lang kita. Bakit? Kasi ang ganda mo, Mirna. Sana mabigyan ako ng pagkakataong matulungan ka para makakita ka muli. Bakit mo naman gagawin sa akin yan? Siguro pag nangyari yun, ako ng pinakamaligayang tao sa ibabaw ng mundo. Bakit nga? Gusto ko. Gusto kita. Hindi mo ba maintindihan yun? Ate, anong gusto mong isuot? May dala akong panibagong kontrata. 
Kalimutan mo na yan, Dante. Gusto ko na mag-gati ako. Del, bakit? Sabihin na lang natin, hindi ko na masikmuka ang lahat. May bagay. Ganun din ang naramdaman ko. Nakokonsensya rin ako sa ganitong gawain eh. Ang plano ko nga, makapag ng malaki-laki para magamit ko sa negosyo. Tama ka, Dante. Ganyan din ang plano ko. Pero anong gagawin natin? Nandito na ang pera. Sayang ang 150 mil. 150 mil pa ang naghihintay sa atin. Kapag nagawa natin ang mahusa ito. Samantahin natin to. Pagkatapos noon, bahala na. Pero Dante, huli na to. Pangako. Sinong target? Isang cabinet member. Takot ang mga negosyante habang nasa pwesto yan. Dahil sa kanya, bumabaksak ang mga bangko. Kailan ang deadline? Dalawang linggo ang binigay. Dahil mahirap tiyempo ng target. Palaging nakapaikot ang mga bodyguard. Sabi nila, pantay-pantay lang daw ang mga tao. Pero ang bawat isa, may kanya-kanyang presyo. Tulad ng taong to. Tatlong daang libo ang halaga ng buhay niya. Samantalang ang mga mahihirap, 20 mil lang pwede na. Sa darating na Sabado, ay special guest ng target natin. Sa isang inauguration sa isang beach resort sa Batangas. Doon mo siya matyatsyempohan. Dalawang linggo kang mawawala? Bakit? Ano nangyari sa trabaho mo? Nagka-problema ang branch namin sa Dabao. Kaya kailangan ko pumunta doon para sikasuhin ka agad bago lumala. Kailan naman ang alis mo? Bukas ang umaga. At pagbalik ko, papa-opera kong iyong mata. Pero saan ka naman kukuha ng pera? Saka mo nalang malalaman. Basta ang importante, makakita ka. Sweldo ka. Di naman. Nakakuha lang ako ng konting pera. Sige, kumain na kayo. Mamaya matulog kayo na maaga para lumaki kayo. Opo, kayo, Del. Kumain. Kumain.
Kuya Rodel, siguro kung wala ka, magdamag lang kaming nasa lansangan. Palaboy-laboy. Hindi namin alam kung paano kami kakain. Ba't ang bait-bait niyo sa amin? Alam mo, Bitoy, nung maliit pa ako, ganyan din ako tulad niyo, bago ko kayo nakilala. Nagkataon lang na may kumupkup sa akin. Nilagaan ako at binihisan. Tapos paglaki ko, naksidente sila. Naiwan ako mag-isa. Buti na lang may kakayahan akong supportahan ng sarili ko. Swerte rin kami, Kuya Rodel, dahil hindi mo kami pinapabayaan. O nga pala, ikaw nang bahala sa mga bata, ha? Dahil sa pagbalik ko, kukunin ko kayo para magsama-sama na tayo. Talaga, Kuya Rodel? Maaasahan mo yan. Wala, bay! Hindi lalayo dito yung bay.
Tayo na ospital, malapit na tayo, laks ang munog mo. Tinamaan ang ligaw na bala. Excuse me, ha? Ayan. Pakiayos na yun. Sige yan. Oo. Anong nangyari dyan? Dok, tinamaan ang ligaw na bala. Dok, gawin niyo lahat ng magagawa niyo para maligtas ang bata. Akong bala. Gagawin ko lahat ng magagawa ko. Salamat, Dok. Walang pulso, ah. Sige, Nars, tuloy nyo lang. Bay! Yun yung kotse, oh! Nasaan ang medala ng batang yan? Huwag niyo na ako hanapin pa! Huwag kayong kikilos sa masama kung gusto niyo pang mabuhay! Sige! Nasaan kamay! Dok! Tuloy niyo lang yan! Harap sa pader! Kamusta ang kalagayan ng mata? Ligtas na siya. Dok? Kayo nang bahala sa bata, Dok. Kung ano man ang kailangan niya, bigay niyo itong pera. Kayo nang bahala, Dok, ha? Maraming salamat. Bakit armado mga taong sumalubong sa akin kanina? Nasaan ka? Nandun ako. Hindi lang ako makalantad dahil sa nangyari. Ang pera! Nasaan ang pera? Hindi ko nga nakuha eh. Pero pumunta pa rin ako doon para malaman mo. Kaso nga lang, yun ang nga nangyari. Dinobol cross nila ako. Dinobol cross ka o ako? 
Alam kong hindi ka maniniwala. Pero huwag kang magalala. Kukunin ko ang pera mo kahit anong mangyari. Kailangan maunahan natin ang mga otoridad kay Rodel. Dahil pag nahuli yun ang buhay, Siguradong sasabog ang lahat ng baho natin. Hayaan mo, Joaquin. Sa susunod ay ako nalalakad. Sisiguruhin ko sa'yo na six feet below the ground ang aabutin sa akin ng hayop na Rodel na yan. Aasahan ko yan sa'yo, Conrad. Dahil malaki ang tiwala ako sa'yo. At kapag nagawa mo yan, malaking bonus ang tatanggapin mo at ng mga bata mo sa'kin. Cheers! Yan! Yan! Yan mismo ang itsura niya. Magpareproduce ka ng maraming kopya nito, ah. Para may pakalat natin sa mga informer. Bye! Tawag ka ni sir. Gusto ka raw makausap. Sir. Ito pala, upo ka. Sir, gusto niyo raw akong makausap. Tungkol sa kasong hawak mo, pinepressure na tayo sa taas. Kailangan malutas na yun sa mabilis na paraan. May mga lead na tayo, sir. Malalaman na natin ang identity ng killer. Kailan pa? Baka ipahandal pa ang kasong to sa ibang departamento. Lumabas tayong kaya-haya. Pambihira naman sila, sir. Hindi man tayong mga magician, ha? Ang gusto nila, ipaamin na lang ang kaso maski kanino. Para malutas agad. Mabilisan ang gusto nila eh. Basta gawin mo lahat ng magagawa mo. And make it fast. Yes, sir. <laughs> Sinabi ko na naman sa'yo, Dante, na ang perang yun ay para sa'yo. At ibibigay ko lang kapag Ay. nadali na ng mga tauhan ko si Rodel. <laughs> ang kasunduan ay kasunduan. Nangako ako kay Rodel na ibibigay ko ang pera sa kanya. Pagkatapos nun, gawin mo na ang gusto mong gawin sa kanya. Bakit pa natin paikutin ang pera? Sa'yo din naman ang bagsak mo. Ang mabuti pa, Dante, para mapabilis ang transaksyon natin, ikaw na mismo ang tumira. Total. Sino ba nakakaalam ng lungga ng daga? Kundi kapwa rin niya daga. Anong malay ko kung ganun din ang gagawin niyo sa akin? Depende yon. Yan ang huwag niyong gagawin. Kapag ginawa niyo yun, mabubulgar ang sikreto natin. At ito'y nasa pag-iingat ng ilang tao. At kapag may nangyari sa akin, isisiwalat nila ito. Huwag mo akong subukan, Dante. Kabisado mo ako. Kabisado nga kita. Pero ako, kabisado mo ba? Bay! May nakuha ko impormasyon. Natatanda mo ba yung babaeng singer? Yung nabulag, nung pinasok ito, ng isang lalaki, sa club na kinakantahan niya, at pinatay, ang isang gambling lord, at ang mga tauhan nito. Oh bakit? Ang ibinigay sa akin, Description ng singer tungkol sa killer ay tumutugma sa taong yan. Tama ka. Saan matatagpuan ng singer na yan? Excuse me. Masaya naman ka rin sa akin. Ate Myrna, may humahanap sa'yo. Sino daw sila? 
Nestor daw ang pangalan eh. Nestor? Teka, sandali lang ah. Oo, oh, sige. Excuse. Pare, inom na ng inom pare. Oo. Oh. Maupo ka. Gusto niya raw ako makausap? Siya nga pala ako si Nestor Anses. Ako yung pulis na pumunta sa ospital para humingi na impormasyon. Alam ko malaki may tutulong mo sa akin. Del? Baba mong baril mo? Wala akong tiwala sa'yo. Naghudas ka sa akin. Nagkakamali ka. Hindi ko pwedeng gawin sa iyo. Paano may papaliwanag ka nangyari? Walang ibang tao nakakaalam kung saan tayo magkikita. Tayong dalawa lang. Hindi ko nga malaman, baka nasundan nila ako eh. Hindi sapat na paliwanag yan. Alam ko kung gaano ka kaingat. Nagtiwala ako sa kanila eh. Nagtiwala din ako sa iyo. Kung yun ang akala mo, wala akong magagawa. Ngayon, ang pera ko nasan? Hindi ko nga nakuha eh. Ayaw nilang ibigay. Ipinapapatay ka nila. Ikaw ang papatay sa akin, di ba? Kung gagawin ko sa iyo yun, hindi ko na sasabihin ang balak ni Montalvo. Kung nilang kala mo, ano pang iniintay mo? Sige, putok mo! Sa isang panig lang tayo. Hindi ako naguda sa'yo. Patunayan mo. Mga anong oras nangyari to? Ayon sa napagtanungan namin, sir. Sa pagitan ng alas dose at alauna, nangyari ang barilan. Nakilala mo na ba kung sino may ari ng bahay na to? Yes, sir. Na-check na ho namin. Meron daw isang binatang nakatira dito. Rodel Santa Cruz daw ang pangalan. Nag-usap na tayo noon, Dante. Magpabalik-balik ka man sa akin ngayon, hindi na magbabago ang desisyon ko. Paano naman yung pinangakuhan ko, Montalvo? Kailangan to pa rin ko yun. Ikaw ang nangako doon.
Nakita mo na. Hindi ba sabi ko sa'yo? Nasa isang panig lang tayo. Bakit hindi pa tayo magtulungan? Hindi pa kita sinundan. Hindi ko pa nalaman sino mastermind. Bakit mo ba pinagkaila sa akin? Word of honor, Rod. Sa profesyon ito, hindi mo dapat malaman kung kanino nang gagaling ang order at hindi nakalagay sa kontrata mo na malaman mo ang big boss. Bakit? Anong problema mo? Kasi, Jake, nahirapan ako sa ganitong klase ng buhay. Ni hindi ko alam kung anong klase ng trabaho mo. Kung ba't marami ka nakapaligid na tauhan. Tapos kanina, muntik pa tayong mamatay. Sino ba yung mga bumarilis sa atin? Pwede ba? Huwag mong kurtahin yung utak mo sa kaiisip ko anong trabaho ko. Ang mahalaga na ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gustuhin mo. At kung mamamatay, malayo pang mangyari yun. Hindi isang pipitsugay Rodel Santa Cruz ang papatay kay Joaquin Montalvo. Hmm? Hindi pa dumarating si Kuya Rodel. Tagal-tagal niya nang di nagpupunta rito. Wala na tayong pagkain. Oo nga eh. Nag-aalala na ako. Tsaka gutom na gutom na ako. Baka ako na paano na yun. Hindi naman. Uy, si Kuya Rodel! Oo nga, no. Halika! Kuya Rodel! Akala namin, Kuya Rodel, di na kayo darating eh. Pwede ba yun? Di ba sinabi ko naman sa inyo dati? Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Tama si Kuya Rodel. Oh, may pagkain pa ba kayo? Wala na nga ako kaming pagkain, Kuya Rodel eh. Tsaka Kuya Rodel, gutom na gutom na ako. Kumukulo na nga yung mga sikmura namin eh. Oh, teka. Oh, itong pera, pambilin pagkain. Salamat, Kuya Rodel. Oh, paano? Mauna na ako. Ba't ang dali-dali mo naman, Kuya Rodel? May importanteng bagay pa kasi akong aasikasuin eh. O sige, salamat Ito, eh. na lang. Palagi nung tatandaan ha, huwag mong papabayaan mga bata. Maasahan mo po, Kuya Rodel. O sige. Sige, bye-bye. Rodel, nasan ka na? Nandito, nagtatago sa... sa rest house ng kaibigan ko na nabanggit ka sa'yo. Ba't hindi ka sumuko? Para maipaliwanag mong panig mo. Sigurado namang hindi nila ako bibigyan ng pagkakataon eh. Pasasalvage lang nila ako. Kaya kailangan kong tumakas dito. Sa ako na lang ayusin yung kaso ko. Anong gusto mong gawin ko? Mirna, sumama ka na lang sa'kin. Pupunta akong Davao bukas, alas 4 ng madaling araw. Ipinabili na kita ng tiket. Pasusundo kita sa kaibigan ko. Huwag mo na isama si Malu. Magkita na lang tayo sa airport. Oo. Darating ako. Mag-iingat ka, ha?
Are you na buling atin? Sana naman tayo! Ang nangyari sa airport ay isang kapalpakan. At hindi ko maaaring sakripisyo ang departamento dahil sa kapabayaan mo. Kaya mabuti pa, magpahinga ka muna. Si Mike na lang ang hawak sa kasong ito. Pero sir, may mga lead na kami. Alam na namin ni Bay kung sino ang suspect. Kaya nga ikaw binibigyan ko ng responsibilidad sa kasong ito. And that's an order. Yes, sir. Bagay sa'yo ang gupit mo, ha? <laughs> Nagmukha kang totoy. <laughs> Pare, sundan mo na! Pupunta yan. At panagkataon, timbog siya sa atin. Tsak na matutuwa pa si Kapitan. Baka ma-promote pa tayo. Pupuntahan niya. Ay naroon, si Rodel. Pag, pagdating namin sa... sa handaan. Sa... barangay. Kamagong. Bigla na lang kami. Tinambangan. Sa, ba, sa barangay kabay. Malapit nun. Ang pinagtataguan ni Rodel Santa Cruz. Bay, bahala, bahala ka na sa kaso natin. Palagay ko, hindi na ako makakasama sa'yo.
Dante! Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo na ituloy. Mapapahama ka lang. Hindi ko naman kailangan ng pera eh. Kailangan mo yun, Del. Para makalayo kay ni Mirna. At saka pinangako ko sa'yo yun, di ba? Kahit anong mangyari, tutuparin ko. Madidisgasa ka lang. Kilala mo naman si Montalbo eh. Tuso yun. Pwede ba huwag mo na akong pigilan? Magkita tayo bukas doon. Darating at darating ako. Delta to base, Delta to base. This is Delta 2, over. Natagpuan na namin ang pinagtataguan ni Rodel. Over. Sana magtagumpay si Dante sa lakad niya. Mangyari yun, Rodel. Pero mabuti ang kanyang hangarin. Kapag nakuha ko ng pera, lalayo na tayo para makapagbagong buhay. Kasama ang mga bata. Sige, pumunod ka! Kung gusto mong magkabutas-butas ang katawan mo! Na, tiyempo ang dinuli kita. Pero sinisiguro ko sa'yo, hindi ka nang makakatakas pa. Hired killer ka, Rodel. Lahat ng biktima mo, pinatay mo nang walang laban. Lahat ng pinatay ko, may atraso sa lipunan. Nagpapahirap sa maraming Pilipino. Mamalinis ka ngayon dahil alam mong napakarumi ng trabaho mo. Halang din ang bituka mo. Kahit ano pang sabihin mo, pareho lang tayong kriminal. Dahil pareho tayong pumapatay ng tao. Batas ng hustisya ang pinatutupad ko. Batas ng kriminal lang sa'yo. Nagbubulag-bulagan ka lang dahil hindi mo matanggap ang katotohanan na ang hustisya hanggang sa aklat lang. Pero sa katunayan, batas ng kriminal ang umiiral.
Ini kan semua makan samin. Dengar ini. Bakit boyong? Kalaban na rin ba ako? <laughs> Tignan mo nga naman ang swerte, no? Pinapahanap sa amin ni boss, eh. Ikaw pa mismo nagpunta rito. Bakit? Ano bang atraso ko? Huwag ka na masyadong matanong. Kayong dalawa na lang ni boss ang mag-usap. Sige! Yeah. Dito natin na antayin si Dante. Dante, matagal-tagal ka na rin namang nanilbihan sa akin. Huwag mo naman sanang sayangin ang sarili mo sa pagtulong sa isang hampas lupang kriminal. Jake, kung wala kang isang salita, ako meron. Ganun ba? At tansya ko, hindi na darating si Dante. Ililigtas na muna niya ang sarili niya. Hindi mo kabisado si Dante. May isang salita siya. Bihira ang taong katulad ni Dante. Isa siyang mamamatay tao. Isa siyang tunay na kaibigan. Hindi ako naniniwala. Alam mo, Dante, nahaawa na ako sa'yo eh. Sana magsalita ka na. Jake, kung sa'yo rin lang manggagaling ang awa, buti pang patayin mo na ako. At yan ang magiging katapusan mo. Kapag sumikat ang araw, na hindi ako nakabalik, 
Sasabog ang baho mo sa lahat ng dyaryo. Oh no, Jake. Patayin mo na ako. Tuluyan mo na ako. O baka naman natatakot ka. Hindi. Hindi ang mga katulad mo ang kinatatakutan ko, Dante. Pero kung ganyang nailagay mo na ang sarili mo sa Lamado, pagbibigyan kita. Sige. Kalagan yan. Malaking tiwala ko sa'yo, Jake. Pero mag-iingat ka. Nandyan ang lahat ng pera mo. Bahala ka na sa buhay mo. Pero pag-isipan mo mabuti ang ginagawa mo. Rydell, baka si Dante na yun. Rydell, ito na pera mo. Salamat. Ano nga pala nangyari sa mukha mo? Huwag mong intindihin to. Ang importante, may pera ka na. Para sa pagbabagong buhay niya ni Mirna. Pitoy, alis muna kami ah. Babalik ako tulad ng pinangako ko. Akala ko ba ako, Erdin? Magsasama-sama na tayo. Del? Nasundan na kong mong talbo. Isama mo na si Mirna. Tsaka napapatayin kayo. Sinamulis na kayo. Hindi ba, Ari? Huwag ka nang bumunot. Baka masama ka pa. Nagkasala ka sa patas. Kailangan iharap kita sa usgado. Dito, ah. Dito, eh. Ikaw nang bahala kay Mirna. Rodel, ingat ka, ha?
Alam mo, Dante, matagal-tagal na rin naman tayo nagsama eh. At totoo nga meron kang isang salita. Nagkataon lang na ako. Wala. Siya nga pala, Dante. Si Santi ka na.
ang bala, Rodel. Kung nakayanan mo lusutan ang mga tauhan ko noon, wala ka nang kawala sa akin ngayon. Ako mismo ang maghahatid sa ito yung pierno. Pero wag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Inihintay ka na ni Dante. Sudel! Huwag ka lang magtago. Isa lang naman ang pupuntahan mo eh. sa impyerno. Papayagan ng nangyari yan. Alam niya kailangan niyo ako. Salamat po. Rodel. Rodel, lumalis na kayo rito habang may pagkakataon pa. Baka maabutan kayo ng mga kasama ko rito. Nestor, hindi na kailangan. Wala na tayong kaaway. Isa pa. Meron akong ginawang kasalanan na dapat kong panagutan. Sasama ako sa inyo. <laughs> 